En 1981, por primera vez, aparece el VIH reconocido como tal en Estados Unidos. A mitad de década, el virus ya está en todo el mundo. Así es como 1980 acaba convirtiéndose en una época de miedo e incertidumbre para los homosexuales. No solo para los homosexuales, sino también para otros grupos marginados, como pueden ser las prostitutas o los drogadictos, que temían al virus con todo el sentido del mundo, porque es un virus que ha acabado matando a 40 millones de personas, ¿no? The gay plague has become an epidemic unprecedented. In... I have a story for you tonight now about AIDS. It's a story of hope, not a solution. Una enfermedad conocida como SIDA se ha extendido por toda la comunidad gay. Este síndrome elimina la resistencia natural del cuerpo ante las infecciones. Hoy tenemos en el Tenía la Duda a Oliver. Oliver es un chico que es seropositivo, está diagnosticado con el VIH y viene a contarnos cómo es hacer vida con el virus en el 2023 y también veréis que va a ser un poco rollo mini documental porque vamos a ir parando y vamos a ir explicando qué fue la crisis del VIH o del SIDA como se le conocía entonces en, en el mundo. Ya sabéis que este podcast está patrocinado por Podimo, esta entrevista en realidad dura una hora, si queréis escucharla completamente gratis entera, solo tenéis que hacer el link en la bio. Espero que la disfrutéis. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Bienvenido, Oli. Muchas, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. La verdad es que para mí siempre es un placer ¿eh? poder participar en estas cositas. La primera pregunta, entonces, que creo que es la que tiene mucha gente, es ¿cuál es la diferencia entre VIH y el SIDA? El VIH es el virus que provoca la infección. Es una infección que sobre todo se caracteriza por afectar al, al sistema inmune, a las defensas del cuerpo y las va eliminando, lo que hace es que cada vez seas como más vulnerable frente a otras infecciones y que si tienes algún problema de salud, pues se pueda agravar más porque tu cuerpo no es capaz de defenderse solo. El SIDA, que es la, la fase final de la infección, ¿no? es aquella fase en la cual tu cuerpo ya está tan debilitado, ya tienes tan pocas defensas que pueden llegar a causar la muerte. Para entender la crisis del VIH, primero tenemos que ponernos en contexto. Estamos en 1980 y el mundo está viviendo una época de transformaciones heavy. Para empezar, vamos a hablar de España, ¿no? España acaba de salir de una dictadura. Españoles, Franco ha muerto. Y por primera vez se estaba abriendo a nuevas maneras de ver el mundo y de vivir. Y además desde Estados Unidos empiezan a llegar los nuevos aires de esperanza. Y empezó también el orgullo gay. Y de repente, cuando parece que todo está yendo súper bien, cuando todo va para arriba, aparece el VIH. Solo se sabía que se trataba de una enfermedad contagiosa que afectaba sobre todo a los homosexuales masculinos y a los drogadictos. ¿Cómo te diagnostican y cómo, qué, qué pensabas tú antes de informarte? Yo en mi caso vengo de una ciudad que es pequeñita, tiene un pensamiento muy conservador. Entonces yo hasta los 24... 4, 25 años no fui capaz de reconocer abiertamente que era un hombre gay. Y claro, si no aceptas tu orientación sexual, pues menos aún cuidas tu salud sexual. Para mí además es muy importante reivindicar que la aceptación de uno mismo es lo que es como el primer paso para poder empezar a cuidarte. Entonces yo nunca me hice una prueba de VIH, jamás nunca me hice una prueba de VIH porque yo tenía cierta información que tampoco estaba, tampoco era errónea, ¿no? Pero bueno, estaba incompleta. Tienes como la típica información básica, penetración con condón, no sé qué, no sé cuál y poco más. Los jóvenes, excepto el preservativo, desconocen los métodos anticonceptivos. Y en mi caso pues empiezo a tener problemas de salud, voy al hospital varias veces, tengo varias infecciones, pero en principio nada que llame la atención o que se considere grave, hasta que llega un momento en el que yo me encuentro muy mal, no me podía levantar de la cama, con mucha fiebre, entonces tiene que venir la ambulancia, me lleva al hospital y allí cuando me hacen una analítica ven que no tengo defensas en el cuerpo. No saben por qué, pero bueno, ven que no, que no las tengo, ¿no? Entonces me quedé ingresado en el hospital y me empiezan ¿Cuántos a hacer... años tenías, perdona? 25. Uy, vale. Sí, y yo me quedo ingresado en el hospital y me empiezan como a hacer pruebas, ¿no? Y además siempre, siempre me gusta contar una parte que para mí fue muy importante. Cuando tú estás en el hospital los médicos te hacen preguntas, pero muchas veces la comunicación no es correcta, ¿no? Porque ellos llegaban y te decían, ¿tú has tenido prácticas de riesgo? Y yo decía, no. Claro. Y ya está. Y yo, y yo no lo hacía por mentirles, o sea, y venían, no, entonces, en base a lo que tú les cuentas, te hacen unas pruebas, las pruebas todas dan negativo, vuelven al día siguiente, y claro, tienen que plantearse otras pruebas diferentes. La misma pregunta, ¿tú tienes prácticas de riesgo? Y yo, no, 
tercer día vienen y te vuelven a hacer la misma pregunta, yo ya les digo, mira, yo te juro que no te estoy mintiendo. O sea, es que, y a lo mejor es que sí que he tenido alguna, lo que pasa es que para mí no lo son, ¿no? Uh -huh. Entonces ya ahí empezamos a hablar de qué prácticas pueden tener riesgo, qué prácticas no pueden tener riesgo. ¿no? Y bueno, pues efectivamente había asumido más riesgos de los que yo pensaba. Y bueno, pues en ese momento me dice, pues te voy a hacer una prueba de VIH. Y digo, bueno, tú hazme las pruebas que consideres porque yo lo que quiero es ponerme bien. Y así me dan el positivo, me dan el positivo en un hospital. ¿Pero de dónde había salido realmente el VIH? De repente se dijo que eran los periquitos. Pues, pues los periquitos la gente los mataba o los, o los dejaba, les abría la jaula. O luego que si las fresas. Cosas absolutamente eh, fruto de, 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 la, de la incertidumbre. La ciencia ha demostrado de una manera bien consolidada que es un virus que viene de una evolución de otros virus que están presentes en los simios. Y que empezó realmente en África en 1920. Algún turista estadounidense se contagió y se llevó el virus a su país. Pero en 1980 esto no se sabía y con la homofobia que había por entonces os podéis imaginar por dónde van los tiros. La gente empezó a pensar que el VIH era un castigo divino para los homosexuales. Bueno, y para las prostitutas y para los drogadictos, etc, etc. Entonces, como no tenían ni idea de qué era, todo el mundo se alejaba de ti. De hecho, hay una imagen que marcó un antes y un después, que fue Lady Di yendo a visitar a los enfermos de VIH y dándoles la mano para que la gente viese que por el contacto físico no se transmitía nada. Yo siempre digo que lo viví de manera muy traumática, pero bueno, creo que eso es una cosa como genérica, ¿no? O sea, al final recibir un diagnóstico de una infección crónica es traumático, uh -huh. sea la que sea, y, y tengas la realidad que tengas, ¿no? Pero claro, ahí en el hospital, con problemas de salud, yo además estaba aislado en una habitación, porque claro, al tener las defensas bajitas, intentan como oh, que tengas claro. el menor contacto con otras personas para que no te, te pilles ninguna infección ni nada, ¿no? Fue así como bastante traumático. Y claro, efectivamente, ya cuando me hacen las pruebas, pues yo estaba en fase SIDA. Lo bueno ¡Ostras! que tiene hoy en día es que si tú tomas tu tratamiento correctamente, la fase SIDA es reversible. O sea, tú puedes estar en fase SIDA, que es como la fase final en la que empiezas a tener problemas de salud que podrían causarte la muerte, pero si tú tomas tu tratamiento, poco a poco el virus se va eliminando, poco a poco las defensas van aumentando y puedes recuperarte y pasar simplemente a ser una persona con VIH pero que tiene su infección controlada y que no tiene por qué tener problemas de salud. Las personas que padecen la enfermedad necesitan al resto y necesita la solidaridad, necesita la comprensión y necesita saber que relacionándose con ellos no van a adquirir la enfermedad. Te puedo preguntar, sí. desde que estás en ese estado hasta que empiezas a tomarte la pastilla, ¿cuánto sí. tiempo tardaste en recuperarte y decir, ahora ya estoy bien? Yo estuve tres semanas ingresado en el hospital, estuve en casa, pero estuve prácticamente otras tres, cuatro semanas en la cama. Ostras, estaba porque, muy mal. Porque estaba como muy débil, había perdido mucho peso. Entonces, pues entre mes y medio y dos meses hasta que mmm, pude salir a la calle. Tengo a gente en mi vida que llevan muchísimos años y que me quieren un montón y que esa gente no se va a alejar de mí. Pero claro, por desconocimiento, el miedo es libre, ¿no? Y muchas veces se generan unos prejuicios completamente ilógicos, pero mira que es que ahí la lógica no, no juega ningún papel, ¿no? O sea, es claro. el miedo que te entra y ya está. Algo positivo de todo esto, algo bonito, bueno, algo que a mí me emociona es que la comunidad LGTB empezó a cuidarse nuevamente entre ellos, ¿no? Las lesbianas empezaron a cuidar eh, de sus amigos gays, pues estaban completamente aislados, ya sabéis, todo el mundo les daba la espalda. Asociaciones del colectivo que te abastecía con comida, con cuidado. Este es un banco de alimentos para los enfermos de SIDA. Al quedarse sin trabajo, generalmente los enfermos suelen tener dificultades económicas para llegar a fin de mes. Aquí se les ayuda a sobrevivir. Y digo comunidad porque lo que es el gobierno, el gobierno desapareció por completo. Ronald Reagan no dijo nada hasta 1987, es de locos. Eh, ya llevan seis años que estaba muriendo muchísima gente. Hasta que él, en 1987, propone por fin pues, una serie de medidas para mejorar la situación, ¿no? que era, pues, vamos a educar sobre el VIH en las escuelas. ¿Usted ha notado que tenga problemas el niño en, en la calle, en el patio? En... No, señor, en la calle no la ha rechazado nadie. ¿Y en el colegio? En el colegio, sí. En el colegio le dijeron de que tenía veneno. ¿Los otros niños? Los demás niños. Uh -huh. Y a un niño, si no se le dice en casa, un niño no sabe, y menos de la edad de él. Bueno, y luego por otra parte la iglesia. Eh, la iglesia iba por ahí diciendo que no usaran preservativo, que decía no, no tienes que usar preservativo, tienes que ser fiel a tu pareja y tienes como si fuese sobre ser infiel. ¿no? Es que, bueno, me pongo negra. Pero a ti mismo, estando en el hospital, o sea, tú ya tenías mucho conocimiento de lo que era el VIH. En el hospital te dan un libro. 
y te dicen... Te dan un libro. Este es un libro de VIH que hemos escrito los profesionales del hospital, en el que te contamos un poco toda la información de la infección, tal y cual. Si quieres, te lo puedes ir leyendo pero para ellos te, dudas. Pero te calmaron en plan, oye, no, no te preocupes que no. no es nada de ahora con no. la pastilla. No, sí que reconozco que, que, claro, el medio cuando a mí me da la noticia, en ese momento hice una cosa que yo valoré muy positivamente, que fue, mira, has dado positivo la prueba de VIH, yo me quedo así un poco tal, y le digo, pero seguro, y me dice, sí, seguro, porque cuando se da positivo siempre hacemos una segunda comprobación para comprobar que no ha sido ningún error, tal y cual. Entonces, entonces es una cosa definitiva, tiene su VIH. Y me dice, me voy a ir, te voy a dejar un ratito, piensa, llora, haz lo que te apetezca y en media hora vengo y hablamos. Joder. Pero luego el trato es como muy... Bueno, te pasa esto, te vamos a poner medicación. Y no te explican qué implicación tiene la medicación, o no te explican qué posibles efectos secundarios puedes tener. No te informan de, pues hay asociaciones de pacientes que si quieres las llamamos y que vengan y hablas con ellos. Ostras, es estado no sé maravilloso, qué. claro. Claro, y tú al final estás ahí. Yo además recuerdo a mi madre que con toda su buena intención del mundo, cuando se enteró lo que me dijo, desde el momento no vamos a decirle nada a nadie, que fue un método de protección suyo y yo lo tengo clarísimo, pero claro, de alguna manera fomenta el sentimiento de que es algo que tienes que ocultar. ¿Qué? Indetectable es igual a intransmisible, manteniéndose en tratamiento por más de seis meses, la cantidad de virus en el cuerpo es tan baja que los análisis no pueden detectar el VIH, por lo que no se puede transmitir. Yo tengo entendido ahora que con la pastilla, te tomas una pastilla al día mm. como el que se toma ningún profeno, y de esa manera es como no tienes ese VIH y no, sí. no lo puedes ni transmitir ni eso nada. Es. ¿Cuándo te enteras de, de eso? Tardo, eh, tardo bastante. Claro, yo empecé con muchas pastillas porque estaba muy delicado, luego ya ahora mismo estoy tomando una y, y ya está. Pero al principio eran como muchas pastillas y luego como al mes o mes y poco de haber empezado el tratamiento tuve la primera consulta con, con mi especialista y, y joder, y además eh, siempre lo digo, ¿no? O sea, porque hay, hay médicos maravillosos y, y es genial pero hay otros que están tremendamente deshumanizados. Y a mí mi médica, la primera consulta, yo le decía, joder, es que estoy como súper rayado porque no sé cómo ha pasado. Y me dice, tú sabrás lo que has hecho mal. No te dijo eso. Sí, sí, tal cual, con mi madre al lado, ¿eh? No te dijo con eso. Con mi madre sentada a, a 20 centímetros. ¡Qué horror! De... Y claro, tú en ese momento se te viene el mundo encima. Es rarísimo, porque yo veo que otras enfermedades, nadie te pregunta, oye, ¿esto cómo lo has pillado? Pero con el VIH siempre está la pregunta de ¿cuándo te, ¿no? ¿Cuándo te lo transmitieron, no? Efectivamente, yo, yo no conozco a gente que le diagnostiquen un cáncer de pulmón y le digan, claro, como yo has fumado toda la vida, pues te lo has ganado. Pero cuando te diagnostican no VIH, claro, porque irás por ahí follando sin condón con, con quien sea y te pasa lo que te pasa. Y digo, ¿perdona? O sea, es tremendamente desagradable. Con el VIH yo lo que siento es que la ciencia ha avanzado muchísimo, pero el conocimiento social acerca del virus y tal, nada, cero. Nada. Yo siempre digo que creo que al final el VIH ha sido la excusa perfecta para verbalizar muchos prejuicios que ya existían. Porque realmente yo no creo que nadie tenga nada en contra de una infección o de una enfermedad porque todo el mundo sabe que esto es una lotería y te puede tocar o puedes estar sanísimo hasta los 90 años. Pero era la excusa perfecta para decir, pues si eres maricón te lo has ganado. Claro. Pues si te dedicas a la prostitución te lo has ganado. Pues si consumes drogas te lo has ganado. ¿Vives con miedo de tener que estar dando esta explicación y que la gente tenga miedo? O sea, ¿vives con miedo ahora? No. Hay gente que responde mal mmm, una muy, 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 muy pequeña minoría, pero existe. Porque aunque tú les afirmes lo que tú comentabas antes, ¿no? De el mensaje indetectable igual a intransmisible. Una persona con VIH que toma correctamente su tratamiento puede llegar a tener carga viral indetectable. Significa que es tan pequeña que ni siquiera es capaz de detectarse en una analítica y por lo tanto, si tú entras en contacto con un fluido de los que puede transmitir el VIH, como la carga viral es tan pequeña, no se transmite la infección. Independientemente de que tenga prácticas protegidas, desprotegidas, lo que sea. Hay gente que lo entiende y súper guay, gracias por decirme y joder, pues qué guay, porque no lo sabe pero luego otra gente que sale corriendo. Yo no me siento juzgado cuando alguien se entera de que tengo VIH, sino que lo que siento es que la otra persona tiene miedo de infectarse. En 1983 por fin se descubre que está causado por el virus del VIH y en 1995 se validan los primeros retrovirales. Me encantaría decir, estaría genial, molaría mucho decir que ahí es cuando se terminó la crisis del VIH, pero no es así, porque a día de hoy ya van 40 millones de personas fallecidas por este virus y aunque la investigación ha avanzado muchísimo, todavía no existe una cura, todavía los medicamentos no llegan a todo el mundo y todavía hay muchísimos estigmas que eliminar. Oli, si ahora nos estoy, si por ejemplo, mm. está escuchando a alguien que tiene VIH o lo acaba de descubrir y seguramente se va a preguntar cómo lo digo en casa. ¿Tú qué es les recomendarías? Es, es una movida muy gorda esa, ¿eh? Lo primero es tener claro que no tienes por qué decirlo. Tienes derecho a decirlo, pero obligación no tienes ninguna. Entonces, si no quieres hacerlo, cero dramas, no lo hagas y ya está. 
Y si quieres hacerlo, plantea la situación más segura. Encuentra un momento en el que tú te sientas cómodo, encuentra un momento en el que tú estés calmado, encuentra un momento en el que puedas tener tiempo para tener una conversación larga porque no sabes qué dudas se pueden generar. Hay familias que no hay manera. De verdad que es una desgracia, pero es así, no hay manera. Pues a lo mejor no tiene mucho sentido que se lo cuentes, busca a otras personas con las que poder hablar y lo primero eres tú. Te puedo preguntar porque has dicho que tú haces pruebas ¿no? para sí. diagnosticar. ¿Qué consiste en esas pruebas y cómo se da el hay resultado? Varios tipos, hay varios tipos de, de pruebas. Está lo que se llaman las pruebas rápidas que dan un resultado en 20-30 minutos y luego está lo que es una analítica de sangre en la, que, en la que también se puede analizar. Pero son como las de COVID, es decir, introduces la muestra en un botecito con un reactivo y empiezan a salir rayitas y en función de si sale una o salen dos, pues el resultado es reactivo o no reactivo. Si tú vas a una asociación, lo primero es gratis, lo segundo no te van a pedir casi ningún dato y lo tercero tienes una persona que te puede informar y asesorar de lo que sea. Eh, sí, porque aquí tenemos este tipo de sanidad, pero si te vas a vivir a otro país, ¿cómo harías? Depende del país. Hay algunos países que te garantizan el acceso al tratamiento, a otros que no, hay otros que tienes que contratar un seguro privado. Pero, por ejemplo, te, no sé si esta pregunta es una barbaridad, teniendo VIH te dejan entrar en todos los países. No te dejan. ¿Qué estás diciendo? No, no. Lo más habitual, por ejemplo, es que en España como máximo te den medicación para tres meses. Puede que haya algún caso en el que te den para más, pero no les gusta, son medicaciones muy caras. Entonces vale. les gusta como tenerlas controladas para que no haya un tráfico ilegal de medicamentos, tal, todas estas cosas. Hay países donde tú puedes entrar sin ningún tipo de problema, no te dan el tratamiento, te lo tienes que llevar tú, pero no hay problema. Hay otros países donde... Eh, tú tienes un periodo máximo de estancia, que son los típicos países, Estados Unidos por ejemplo, es que tú tienes que rellenar un cuestionario cuando vas a viajar al país, dando información tuya. Y en función de la información que des, te puedes quedar más tiempo o menos tiempo. Sí. Es que tienes VIH y no te deja quedarte tanto? Y hay países en los que directamente no puedes entrar. Pero si, por ejemplo, imagínate que te vas de vacaciones y te mm. pierden las pastillas o cualquier cosa, ¿qué pasa si estás varios días sin tomarte la pastilla? Es como que el virus vuelve a avanzar mm. y luego... O sea, a ver, cómo Así como una síntesis muy rápida, ¿no? Lo malo que tiene el VIH es que es un virus que tiene una eh, mutabilidad muy grande. Uh -huh. Va mutando, va cambiando, ¿no? Entonces, yo cuando voy a los, a los coles a dar una charla, siempre se lo explico con la misma metáfora. Nos imaginamos que el virus tiene un disfraz. Se disfraza de rojo. Entonces, tú cuando lo ves disfrazado de rojo, enseguida lo localizas y lo neutralizas. Uh -huh. Y la pastilla es como, como el vigilante, ¿no? El que está pendiente de en cuanto ve algo de color rojo, lo neutraliza, no lo neutraliza. Si yo, de repente, estoy un día sin vigilante, el virus que es muy listo, va a decir, ah, pues hoy en vez de rojo me pongo de verde y se pone de verde. En cuanto yo le vuelva a meter al vigilante otra vez, el vigilante va a seguir buscando el rojo. Por lo tanto, en cuanto ve el verde, no lo va a identificar. Eso es lo que se llama generar resistencias. Si tú dejas de tomar la medicación, lógicamente el virus empieza a reproducirse dentro de tu cuerpo. O sea, si cuando tú luego retomas la medicación, esa medicación sigue siendo eficaz frente al virus, pues no pasa nada. Lo, la parte que se ha reproducido la eliminas y vuelves a estar como antes. Pero cabe la posibilidad de que el virus que se esté reproduciendo haya generado ciertas resistencias al tratamiento durante el tiempo que no se ha estado tomando y que por lo tanto ese fármaco haya dejado de ser eficaz. Y en ese caso se ha generado una resistencia, hay que hacer un estudio de resistencias y hay que ver qué otro fármaco es viable. Que hasta aquí pues ya está, parece como temas médicos. La movida es que existen varias familias de tratamientos y en cuanto tú generas una resistencia a una, esa ya desaparece. Para terminar ya la entrevista, si estás en tu lecho de muerte y tienes un hijo, una hija, lo que sea, o alguien que quieras mucho ahí en tu lecho de muerte y dices, ostras, ¿le puedo dar un consejo de vida o una lección? Si me tengo que arrepentir de algo, le diría, arrepiéntate de cosas que has hecho y no de cosas que no llegaste a hacer. De lo que te quede, por lo menos vívelo de manera auténtica, porque la vida nunca puede ser una farsa. Baby, baby, you are really hurting me